。大家好，我是锦鱼。家里的猪油吃完了，今天给大家分享我炼猪油的方法。掌握这几个小窍门，炼出的猪油又香又白。首先准备两斤多的猪板油，这种猪板油炼出的油比较香。我们这边猪板油二十三块八一斤，我花了五十元买了两斤多一点。用温水多清洗几遍，洗净后先把猪板油处理一下，去除上面没有剔干净的淋巴结。我买的这块还比较干净，然后切成两厘米宽的小块，这样更有利于出油。全部切好后备用。现在把炼油的香料准备一下，把大葱拍破切断，老姜切片备用。锅里烧一锅开水，倒入切好的板油，焯水，放入姜片和葱段，倒入料酒去腥。水烧开后，减去葱姜不用，然后将猪板油捞出。再次烧一锅开水，给板油进行二次焯水，快速的再过一遍热水，相当于再清洗一遍，这样炼出的板油只有香味没有异味。焯水后快速捞出即可。把锅洗净后，在锅中倒一碗清水，再倒入焯了两遍水的板油，开中火，开始炼猪油。整个过程只能开中小火。千万不要开大火，开大火会炸锅，还容易糊。就这样慢慢翻炒，锅里的水分慢慢变成乳白色。十分钟后，锅里的水分慢慢减少，然后锅里的油渐渐变成透明色。再改成小火，慢慢的熬。这时的猪油越来越多，开始没过板油，放入葱姜，把葱姜的香味熬进油中，可以起到增香的作用。又过了十分钟左右，熬成这样，葱姜开始慢慢变色。把葱姜取出不用，这个时候的板油虽然还没有熬得很干，但是不能再熬了。再熬，猪油的颜色会变深，而且会有糊味儿。接下来准备一个干净的盆加入一勺盐和一把花椒。盐可以延长猪油的保质期，花椒可以增加猪油的香味接着把猪油渣过滤后，倒入盆中，把油渣稍稍挤压，充分的挤出猪油。把过滤出来的油渣继续用小火再熬一分钟，熬出的油如果颜色不是很深，就直接倒入盆中；如果颜色很深，就倒入单独的小碗中。猪油冷却凝固之前，再把油过滤一遍。我们来看看，一千零六十克猪板油炼出了六百七十克猪油，然后静置放凉即可。把剩下的油渣加入白糖，就是我们小时候最爱的零食。油渣还可以用来煮汤、炒菜。好了，猪油和油渣就炼好了。熬好的猪油冷却后可以常温或者冷藏保存。这样炼好的猪油又香又白，没有一点异味，用来炒菜、做汤都非常的香。常吃猪油可以延缓衰老、保护眼睛，做法也简单。喜欢的朋友可以关注、收藏、转发。另外，再啰嗦一句：想要油吃得健康，要注意油的多样化，最好采用各种植物油和动物油轮流搭配摄取，身体才能全面吸收营养。今天的视频就分享到这里，用简单的方法做健康的美味。谢谢大家的观看和点赞，咱们下期再见。